அனைவருக்கும் வணக்கம் இது யூகே வி தமிழா கல்வி சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களை நம்ம சேனலில் தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்டு வரோம் அதுமாதிரி ஒரு ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர் அடுத்து என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாங்கிற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி வீடியோஸ் கொடுத்துட்டு வரோம் ஸோ அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி பிஎஸ்ஜி தொழில்நுட்ப கல்லூரி கோயம்புத்தூரில் இருக்குது அந்த கல்லூரியை பற்றினா தகவல்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கல்லூரியானது எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த கல்லூரியில் மொத்தம் எத்தனை சீட் இருக்குது எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இவங்க வாங்குகிறாங்க இந்த காலேஜோட பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன மற்றும் முக்கியமாக கடந்த வருஷம் இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்த மாணவர்களோட க்ளோசிங் கட் ஆஃப் தகவல்கள் இது எல்லா தகவல்களையுமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முழுமையான தகவல்கள் வேணுங்கிறவங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ தமிழ்நாட்டிலே வச்சு ஒரு ஃபேமஸான இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மற்றும் முக்கியமான இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு சொல்லக்கூடிய கல்லூரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க பிஎஸ்ஜி தொழில்நுட்ப கல்லூரி இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்குது இந்த கல்லூரியானது ஆரம்பிக்கப்பட்டது எந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ இன்னும் அடுத்த வருஷம்லாம் வந்தோம்னா இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் எழுவத்தி அஞ்சாவது ஆண்டு விழாவை நோக்கி அந்த கல்லூரிங்கிறது போயிட்டுருக்கு எழுவத்தி அஞ்சு ஆண்டுகளை நோக்கி போயிட்டுருக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு தலை சிறந்த கல்லூரி மற்றும் இந்த கல்லூரியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் அரசு நிதி உதவியும் பெரும் கல்லூரி இந்த காலேஜோட இன்ஜினியரிங் டிஎன்ஏ அட்மிஷனுக்கான இன்ஜினியரிங் காலேஜோட கோட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூ டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் மிக பழமையான கல்லூரி மற்றும் நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய கல்லூரி தமிழ்நாட்டிலேயே வச்சு ஓரளவுக்கு டாப் மோஸ்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய கல்லூரி மற்றும் அவங்களோட அலுமினி நெட்ஒர்க் அதாவது ப முன்னாள் மாணவர்களோட நெட்ஒர்க்குங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ அவங்களே நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கல்லூரியில் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க இந்த கல்லூரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு வகையான பாடப்பிரிவுகள் தர்றாங்க எப்படி தர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்லூரியானது எய்டேடு காலேஜ்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே வந்து எய்டேடு கோர்ஸும் இருக்குது அதாவது அரசு நிதி உதவி பெருகிட பாடப்பிரிவுகளும் இருக்குது ரெண்டாவது எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் சொல்லுவாங்க எஸ்எஃப்னு சொல்லுவாங்க செல்ஃப் ஃபினான்சிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் எய்டேடு கோர்ஸஸ் இருக்குது ரெண்டாவது வகை வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இருக்குது மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்விச் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூணு வகையான கோர்ஸஸ்மே இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸுங்கிறத ஒரு தோராயமாக பார்ப்போம் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெட்டாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் பயோடெக்னாலஜி ஃபேஷன் டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னிஸ் டெக்னாலஜி டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி அதுபோக சாண்ட்விச் கோர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் சொல்லிட்டு சாண்ட்விச்லேயே மூணு ஒரு கோர்ஸஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த கல்லூரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே வச்சு கொஞ்சம் அதிகப்படியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கல்லூரியாக பார்க்கப்படுது ஆனால் இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறைய கல்லூரிகள் வெறும் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டலாம் நிறைய கல்லூரிகள் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி இல்லாமல் கோர் இன்ஜினியரிங்கை மையப்படுத்தி நடத்தக்கூடிய கல்லூரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் மெயினாக இவங்க டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோர் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் தான் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு முக்கியமான கல்லூரி எடுத்து பார்த்தீங்கனாலுமே அந்த கல்லூரியானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த அட்வான்ஸ்டு கோர்ஸஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சீட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அதில் ஒக்கேஷ்னல் கவுன்சிலிங்லாம் போக ஜென்ரல் அகடமிக் கவுன்சிலிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு சீட்டு வந்து இவங்க வந்து ஜென்ரல் அகடமிக் கவுன்சில
இவங்க வந்து நார்மலாக வந்து யூஜி டிகிரிஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த கல்லூரிஸில் இந்த கல்லூரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பிஜி டிகிரியுமே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட்டட் கோர்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்டெகிரேட்டட் கோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்னெல்லாம் ச கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டியில் வந்து இன்டெகிரேட்டட் கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க டேட்டா சயின்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம்ஸ் தியரட்டிக்கல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபேஷன் டிசைன் அண்ட் மெர்ச்சண்டைசிங் சொல்லிட்டு இந்த அஞ்சு கோர்ஸுமே எம்எஸ்சியில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அஞ்சு வருஷ படிப்பு ஸோ ஒரு என்னோட சஜஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ கொடுத்துருந்தோம் இன்டெகிரேட்டட் கோர்சஸ் படிக்கலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய சஜஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கல்லூரியில் ஒருவேளை பிஇ பிடெக் கோர்சஸில் நீங்கள் நினச்ச கோ பாடப்பிரிவுகளோ இல்லை இந்த கல்லூரியே கிடைக்கலனா தாராளமாக என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த கல்லூரியில் இன்டெகிரேட்டட் கோர்சஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி ஜாயின் பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே பிஇ பிடெக்கில் நாலு வருஷம் படிக்க போகிறீங்க இங்கே இன்டெகிரேட்டட் கோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு வருஷம் படிக்க போகிறீங்க கூடுதலாக ஒரு வருஷம் தான் பட் ஒரு தலை சிறந்த கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டர்டான எஜுகேஷனுங்கிறது வேறு எந்த கல்லூரிகளையும் இன்றைக்கி புதுசாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரிகளில் கிடைக்காது ஏன்னா அந்த கல்லூரியானது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எழுவத்தி அஞ்சு வருஷத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்போ இந்த கல்லூரியில் இல்லாத வசதிகளே கிடையாது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வைஸுமே நல்லாயிருக்கும் தலை சிறந்த பேராசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க லெபார்ட்ரி ஃபெசிலிட்டிஸ் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு தமிழ்நாட்டிலே வச்சு அதிகமான அட்வான்ஸ்டான லேப்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கல்லூரி அதுபோக நல்ல கட் ஆஃப் வாங்கின மாணவர்கள் நல்ல அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கல்லூரியாக பார்க்கப்படுது இது போக இவங்க வந்து யூஜியில் ரெண்டு பிஎஸ்சி கோர்ஸஸும் தர்றாங்க பிஎஸ்சி அப்ளைடு சயின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் நடத்துகிறாங்க இதுமாதிரி பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் டிசைன் சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இது போக இந்த கல்லூரியில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் கேட்டிருந்தாங்க இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சில கோர்சஸ் தான் எய்டட் கோர்சஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா கோர்சஸ்மே எய்டட் கோர்சஸ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் எய்டட் கோர்சஸில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பதினேழாயிரம் ரூபா வந்து ஃபீஸ் கட்டணும் கல்லூரி கட்டணும் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நான் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓராயிரம் ரூபா கட்டுற மாதிரி இருக்கும் இதே ச அதே சமயத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே வந்து நீங்கள் வந்து நான் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தீங்கன்னா தொண்ணூறாயிரம் ரூபா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஹாஸ்டல் மட்டும் மெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி மூணாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வாங்குறாங்க செகண்ட் கேட்டகரி ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் அண்ட் மெஸ்க்கு சேர்த்தி சொல்கிறேன் எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வாங்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஜி கல்லூரியோட ஒரு முக்கியமான தகவல்களாக பார்க்கப்படுது அடுத்து வந்து நம்ம வந்து பிஎஜி கல்லூரியில் கடந்த வருஷம் சேர்ந்த மாணவர்களோட க்ளோசிங் கட் ஆஃப்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா தகவல்களை பார்ப்போம் டூ டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியோட ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட டிஎன்ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கடந்த வருஷம் க்ளோசிங் கட் ஆஃப்ங்கிறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங்கிறது இந்த காலேஜில் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸாக இருக்குது ஸோ ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி கேட்டகரியில் நூற்றி எழுவத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சுக்கும் பிசி கேட்டகரி நூற்றி எழுவத்தி மூணு பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எழுவது எம்பிசி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு எஸ்சி நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு எஸ்சிஏ நூற்றி அறுபத்தி க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அதேமாதிரி அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் பயோ டெக்னாலஜி இந்த பிரான்ச்சோட கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்னு சொல்லுவோம் பயோ டெக்னாலஜியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸாக தான் இந்த கல்லூரியில் இருக்குது ஓசி கேட்டகரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூறு புள்ளி அஞ்சுக்கும் அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசி நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அதுபோக பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எண்பத்தி நாலு எம்பிசி நூற்றி எண்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சி நூற்றி எழுவத்தி ஒன்று எஸ்சிஏ நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு எஸ்டி நூற்றி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சுக்கும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்டானது வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட
டிபார்ட்மெண்ட்டோட கோடுங்கிறது சிஜி இதுவுமே செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் கேட்ட கேட்டகரியில் தான் வருது ஓசி கேட்டகரியில் நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுக்கும் பிசி கேட்டகரி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பிசி முஸ்லீம் நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி ஒன்பது எம்பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சி நூற்றி எண்பத்தி மூணு எஸ்சிஏ நூற்றி எண்பத்தி ஏழுக்கும் இந்த கல்லூரியில் சீட்டுங்கிறது முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்குமே இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸாக தான் பார்க்கப்படுது இந்த செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸில் வந்து பிரான்ச்சோட கோடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் ஸோ ஓசி கேட்டகரி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுக்கும் பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி அஞ்சு பிசி முஸ்லீம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு எம்பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி அஞ்சு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சிஏ நூற்றி எழுவத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு எஸ்டி நூற்றி எழுவத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சுக்கும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து அதே சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸுமே அந்த கல்லூரியில் இருக்குது ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட பிரான்ச் கோடுங்கிறது சிஎன் சொல்லுவோம் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசி கேட்டகரியில் நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுக்கும் பிசி கேட்டகரி நூற்றி எண்பத்தி மூணுக்கும் எம்பிசி கேட்டகரி நூற்றி எழுவத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சுக்கும் எஸ்சி நூற்றி எழுவத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சுக்கும் சீட்ஸுங்கிறது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இது ஒரு எய்டெட் கோர்ஸ் இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து எய்டெட் கோர்ஸாக இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் கோடுங்கிறது இசி ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி கேட்டகரியில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுக்கும் பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு பிசி முஸ்லீம் நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு எம்பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சி நூற்றி தொண்ணூறு எஸ்சிஏ நூற்றி எண்பத்தி ஆறுக்கும் சீட்டுங்கிறது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது வந்து பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இந்த பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது டபுள்இ ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் ஓசி கேட்டகரி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுக்கும் பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பிசி முஸ்லீம் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி அஞ்சு அதே மாதிரி எம்பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு எஸ்சி நூற்றி எழுவத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு எஸ்சிஏ நூற்றி எழுவத்தி அஞ்சுக்கும் க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது அதே இசிஇயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்லேயே அங்கே செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸுமே இருக்குது அந்த கோர்ஸோட பிரான்ச்சோட கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பிரான்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி கேட்டகரி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி அஞ்சு பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பிசி முஸ்லீம் நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு எம்பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு எஸ்சி நூற்றி எண்பத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சிஏ நூற்றி எழுவத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சுக்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் சாண்ட்விச் கோர்ஸ் சாண்ட்விச் கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது இஎஸ் ஸோ இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கட் ஆஃப்க்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓசி கேட்டகரி நூற்றி தொண்ணூறு புள்ளி அஞ்சு பிசி நூற்றி எண்பத்தி எட்டு பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு எம்பிசி நூற்றி எண்பது புள்ளி அஞ்சு எஸ்சி நூற்றி அறுபத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சிஏ நூற்றி நாற்பதுக்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது ஃபேஷன் டெக்னாலஜி ஃபேஷன் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் ஸோ இந்த பிரான்ச்சோட கோர்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐனு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசியில் நூற்றி எழுவத்தி ஏழு புள்ளி மூணுக்கும் பிசி நூற்றி அறுபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு பிசி முஸ்லீம் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பிசி எம்பிசி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பதுக்கும் எஸ்சி நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சுக்கும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்லூரியில் இது வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸாக இருக்குது இந்த பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது ஐஎம் ஸோ இது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஓசியில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி அஞ்சு பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பிசி முஸ்லீம் நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு எம்பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சி நூற்றி எண்பது புள்ளி அஞ்சு எஸ்சிஏ நூற்றி எழுவத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு எஸ்டி நூற்றி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறுக்கும் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது வந்து பார்த்தோம்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் இது வந்து ஒரு செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இந்த பிரான்ச்சோட கோர்ஸுங்கிறது ஐஒய்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த பிரான்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி
பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு எம்பிசி நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று மற்றும் எஸ்சி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எஸ்சிஏ நூற்றி நாற்பதுக்கும் சீட்டு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது மெட்டாலிக் மெட்டாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிரான்ச்சோட கோடு எம்டி ஓசி கேட்டகரியில் நூற்றி எண்பத்தி நாலுக்கும் பிசி கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எழுபத்தி மூணு எம்பிசி நூற்றி எழுபத்தி நாலு எஸ்சி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு எஸ்சிஏ நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சுக்கும் சீட்டுங்கிறது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இருக்குது எய்டெட் கோர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸை பற்றி பார்த்துருவோம் இந்த பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது பிஎன் ஓப்பன் கேட்டகரியில் நூற்றி எண்பது புள்ளி அஞ்சுக்கும் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி நூற்றி எழுபத்தி ஏழுக்கும் பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுக்கும் எம்பிசி நூற்றி எழுபது புள்ளி அஞ்சுக்கும் எஸ்சி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சுக்கும் சீட்டுங்கிறது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கில் எய்டு கோர்ஸ் இருக்குது அந்த கல்லூரியில் அந்த பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது பிஆர் அங்கே அந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் க்ளோ க்ளோசிங் கட் ஆஃப்ங்கிறது ஓப்பன் கேட்டகரியில் நூற்றி எண்பத்தி ஆறுக்கும் பிசி நூற்றி எண்பது பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எம்பிசி நூற்றி எண்பது புள்ளி ஒன்று எஸ்சி நூற்றி அறுபது புள்ளி அஞ்சு எஸ்சிஏ நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கும் சீட்டு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இந்த பிரான்ச் இந்த பிரான்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இந்த பிரான்ச்சோட கோர்ஸுங்க கோடுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஏன்னு சொல்கிறோம் இந்த பிரான்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் கேட்டகரியில் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலுக்கும் பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கும் பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுக்கும் எம்பிசி நூற்றி எண்பத்தி எட்டுக்கும் எஸ்சி நூற்றி அறுபத்தி எட்டுக்கும் எஸ்சிஏ நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சுக்கும் சீட்டுங்கிறது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜியில் எய்டெட் கோர்ஸ் இருக்குது செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் பார்ப்போம் இந்த செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸோட பிரான்ச்சோட கோட் டிடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஓப்பன் கேட்டகரியில் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுக்கும் அதேமாதிரி பிசி நூற்றி அறுபத்தி நாலு பிசி முஸ்லீம் நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு எம்பிசி நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எஸ்சிஏ நூற்றி முப்பத்தி ஆறுக்கும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி எய்டெட் கோர்ஸ் எய்டெட் கோர்ஸோட பிரான்ச்சோட கோட் டிஎக்ஸ் ஓப்பன் கேட்டகரி நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பிசி நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது எம்பிசி நூற்றி அறுபது புள்ளி அஞ்சுக்கும் எஸ்சி நூற்றி முப்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சுக்கும் சீட்டு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் பிரான்ச்சோட கோடு எம்ஒய் ஓசியில் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சுக்கும் பிசி நூற்றி எழுபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சுக்கும் எம்பிசி நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுக்கும் எஸ்சி நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சுக்கும் எஸ்சிஏ நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சுக்கும் சீட்டுங்கிறது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கில் சாண்ட்விச் கோர்ஸ் பிரான்ச்சோட கோடு பிஎஸ் நூற்றி ஓசி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுக்கும் பிசி முஸ்லீம் நூற்றி சாரி பிசி நூற்றி அறுபத்தி ஆறுக்கும் பிசி முஸ்லீம் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுக்கும் எம்பிசி நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சுக்கும் எம்பிசி நூற்றி நாற்பத்தி சாரி எஸ்சி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றுக்கும் எஸ்சிஏ நூற்றி முப்பத்தி ஏழுக்கும் சீட்டுங்கிறது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ பிஎஸ்சி காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பிரான்ச் கோடை கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இருக்குது எய்டு இந்த பிஎஸ்சி தொழில்நுட்ப கல்லூரியோட எல்லா தகவல்களையுமே பார்த்துட்டோம் கடந்த வருஷம் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் தகவல்கள் முதற்கொண்டு பார்த்துட்டோம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு கல்லூரியோட தகவல்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிறவங்க யூகேவி தமிழா அப்படிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கண்டினியூஸாக கல்லூரிகள் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களை கொடுத்துக்கிட்டு வரோம் முக்கியமாக நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் நேஷனல் லெவல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மற்றும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் பற்றின தகவல்களையும் கூடுதலாக கொடுத்துட்டு வரோம் இது மாதிரி கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் கட் ஆஃப் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நுழைவுத் தேர்வுகள் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் வேணுங்கிறவங்க யூகேவி தமிழா அப்படிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மற்றும் இந்த வீடியோ உபயோகமானதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள